हेलो वेलकम टू द ब्लू प्लेनेट आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट डेफिनेशन कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स जो वर्ड इन्वायरमेंट है ये डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड इन्वर्न से जिसका मीनिंग होता है इन सर्कल आर सराउंडिंग तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से फ्रेंच वर्ड होता है ग्रीक नहीं होता तो ये हम गलती कर सकते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सराउंडिंग और इन सर्कल ऑफ सराउंडिंग तो सराउंडिंग किसकी सराउंडिंग सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो किसी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग क्या होती है उसका इन्वायरमेंट होता है और उसकी सराउंडिंग में क्या होगा लिविंग बींग्स होंगे या नॉन लिविंग भी होंगे दोनों तो वो उसकी सराउंडिंग बनाते हैं तो डेफिनेशन अगर देखें इन्वायरमेंट भी तो क्या होता है इन्वायरमेंट कैन भी डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म मीनिंग क्या हुआ कि इन्वायरमेंट क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या करती है इफेक्ट करती है तो उसको इन्वायरमेंट कहते हैं इसके अलावा कुछ और भी डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये एक सिस्टम होता है ऑफ बना होता है कि इसका फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स का जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन है उसके डेफिनेशन के हिसाब से वी डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ वाटर एयर लैंड एंड देयर इंटरलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम एंड विद द ह्यूमन बीइंग्स अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मटेरियल्स तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के डेफिनेशन है जो दी थी ये भी आप याद कर सकते हैं तो क्लासीफिकेशन जब करते हैं ब्रॉडली हम इन्वायरमेंट को तो इन्वायरमेंट क्या है क्लासीफाइड इंटू होता है इन थ्री टाइप्स इसमें आता है पहला फिजिकल इन्वायरमेंट होता है दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और तीसरा कल्चरल इन्वायरमेंट फिजिकल जो इन्वायरमेंट होता है इसको सब डिवाइड फर्दर करते हैं हैं तो इसमें एटमोसफेयर आता है हाइड्रोसफेयर और लिथोसफेयर तो जब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं इसमें सब डिवीज़न होती है फ्लोरा ग्रुप ऑफ प्लांट्स की ग्रुप ऑफ एनिमल फोना की एंड माइक्रो ऑर्गनिजम्स की तो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है सोसाइटी इकॉनमी पोल्ट्री ये सब चीज़ें जुड़ी थी कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ तो ये ब्रॉड वेस में जो है इन्वायरमेंट की क्लासिफिकेशन है तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के तो जनरली क्या जब हम पढ़ते हैं किसी बुक में तो या तो कभी किसी बुक में दिया होता है कि इन्वायरमेंट हैज टू कंपोनेंट बायोटिक एंड ए बायोटिक जो इको के भी कम्पोनेंट्स होते हैं इसके अलावा क्या है हमें फोर कम्पोनेंट्स जो हैं ये इस तरीके से पढ़ना चाहिए इन्वायरमेंट का थोड़ा ब्रॉड करके तो इसमें आता है इन्वायरमेंट के चार जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें एटमोसफेयर हाइड्रोसफेयर लिथोसफेयर और बायोसफेयर एटमोसफेयर जो गैसेस वाला पोर्शन होता है हाइड्रोसफेयर वाटर वाला पोर्शन लिथोसफेयर जो सॉलिड पोर्शन होता है और बायोसफेयर वन बाई वन हम पढ़ेंगे और अगर किसी बुक में लिखा है बायोटिक और ए बायोटिक तो उसको भी हम गलत ना मानकर पहले ये जो तीन है एटमोसफेयर हाइड्रोसफेयर और लिथोसफेयर ये जो हैं इनको ए बायोटिक में करेक्टराइज कर सकते हैं और बायोसफेयर को बायोटिक में हम क्या कर सकें करेक्टराइज कर सकते हैं तो हम वन बाई वन ये कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के पढ़ेंगे तो पहला है एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कौन सा होता है जो द गैसेज इन्वेल्प जो अर्थ सरफेस को सराउंड करता है गैसेज वाला पोर्शन उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर जो है वो कंप्राइज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनका बना होता है एटमोसफेयर का पोर्शन तो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं जो एटमोसफेयर में तो हमारे एटमोसफेयर में अगर पूछते हैं कभी कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंस्टिट्यूंट है कौन सी गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है जो लगभग सेवेंटी एट परसेंट होती है एग्जैक्टली exactly ये नंबर है सेवेंटी एट पॉइंट जीरो एट फोर परसेंट ऑक्सीजन जो है उस वो होता है लगभग ट्वेंटी वन परसेंट जो एग्जैक्ट नंबर ट्वेंटी पॉइंट नाइन फोर सिक्स आर्गॉन होता है ये होता है ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का पहले ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट था अब ये क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जब पोल्यूशन की वजह से ये गैसेस ऐड हो रही हैं तो अब ये ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट जो है इसकी कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर वेपर भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट होता है कंस्टिट्यूंट होता है एटमोसफेयर का तो इसकी जो है परसेंटेज है वो ज़ीरो टू थ्री परसेंट तक वेरी करती है तो कंपोनेंट्स ऑफ एटमोसफेयर जो है इनको इसको हम डिवाइड इस तरीके से भी करते हैं मेजर माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स में तो मेजर में जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो है मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के 
माइनर जो होते हैं वो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कंपन और ट्रेस में आते हैं हीनियन हीलियम मिथेन हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा तो एटमोसफेयर जो है जनरली ये एक्सटेंड करता है सिक्सटीन किलोमीटर फ्राम द अर्थ सरफेस से सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर तक ये क्या होता है एक्सटेंड करता है जनरली जो है और नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ जो पोर्शन होता है इस एटमोसफेयर का जो उसका मास होता है टोटल मास एटमोसफेयर का वो लिमिटेड है अप टू द हाइट ऑफ थर्टी किलोमीटर और थर्टी टू किलोमीटर थर्टी किलोमीटर तक ये नाइन्टी सेवन परसेंट पोर्शन जो है जो मास है इसका एटमोसफेयर का वो नाइन्टी सेवन परसेंट जो है वो थर्टी किलोमीटर तक ही मिलता है आर्थ सरफेस से ऊपर तक तो एटमोसफेयर को जो है डिवाइड करते हैं हम डिफरेंट लेयर्स में इनका वो डिपेंड करता है अपॉन इसका कंपोजिशन एंड टेम्परेचर के हिसाब से इसको हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं और ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है जिसमें एक साइड टेम्परेचर और दूसरी साइड एल्टीट्यूड जो है दिया होता है तो क्या होता है सबसे ये एटमोसफेयर की जो मेन जो लेयर्स हैं एक है ट्रोपोसफियर होती है दूसरी स्टेटोसफियर होती है तीसरी मीजोसफियर होती है और सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हम इस तरीके से इनका होता है फिर स्टेट मीजोसफियर के बाद थर्मोसफियर आती है और फिर ऑटर जो है वो एग्जोसफियर आती है तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोसफियर में क्या होता है कम होता जाता है और फिर स्टेटोसफियर में पहले थोड़ा कांस्टेंट चलता है और फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है एल्टीट्यूड के साथ जैसे जैसे हाइट की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से ये पैटर्न कम हुआ फिर बढ़ता है थर्मोसफियर में बढ़ना शुरू होता है और फिर एग्जोसफियर में भी बढ़ता रहता है इस तरीके का टेम्परेचर का पैटर्न होता है ये ग्राफ है तो इसमें हम अब क्या करेंगे कि टेम्परेचर के बेस पर जो पाँच लेयर्स हैं एटमोसफियर की उनको वन बाई वन हम पढ़ेंगे इनको थर्मल लेयर्स भी कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर के बेस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है इनको इसलिए तो पहली लेयर जो हमने जैसे देखी ट्रोपोसफियर होती है जो एक्सटेंड करती है ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट होती है अप टू आठ से अठारह किलोमीटर तक अर्थ सरफेस के ऊपर और इसकी एक्सटेंशन जो है ज़्यादा ये एक्सटेंड होती है इक्वेटर पर देन पोल्स पर इसका मीनिंग यह है कि इक्वेटर पर ये एटीन किलोमीटर तक ऊपर ऊंचाई तक एक्सटेंड होती है जबकि पोल्स पर एट किलोमीटर तक होती है ये इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट और इसका कारण क्या होता है कि ये थर्मल एक्सपेंशन होती है इक्वेटर के ऊपर क्योंकि अगर हम ये अर्थ देखें तो जो इमेजिनरी लैंड जो अर्थ को टू इक्वल हेमिसफेयर में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं इक्वेटर इक्वेटर के आसपास के पोर्शन पे लगभग अर्थ जो सन की रेडिशन है वो क्या पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं स्ट्रेट होता है हेड पर होता है सन जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसकी वजह से गैसेज जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है गैसेज आइटम्स जो हैं मालिक्यूल आइटम्स वो क्या है ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं इसी वजह से इसकी हाइट इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा होती है लेकिन पोल्स पर क्या होता है कि इसकी जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से गैसेज का एक्सपेंशन उतना नहीं होता तो वहाँ एट किलोमीटर तक की हाइट होती है ट्रोपो सफ़ीर की ये बड़ा जो है कारण होता है और ट्रोपोसफियर में और क्या चीज़ जुड़ी हुई है कि टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ एटमोसफेयर ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं अपर मोस्ट जो पोर्शन होता है ट्रोपोस्फेयर का उसको बोलते हैं ट्रोपोपास और जहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है माइनस फिफ्टीन सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड अपर जो पोर्शन होता है अपर मोस्ट पोर्शन होता है जो ट्रोपोस्फेयर का उसको ट्रोपोपास कहते हैं और वहाँ टेम्परेचर रहता है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है कि जैसे आर सरफेस से ट्रोपोसफेयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं ट्रोपोसफेयर में तो पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या कम होता जाता है हर किलोमीटर के साथ तो ये भी इसके साथ जुड़ी होती है तो ऑल द वेदर रिलेटेड जो फिनानाज होते हैं वेदर के चाहे क्लोड फार्मेशन होना स्टॉम्स होना विंड रेनफॉल ये सब क्या कहाँ होता है ट्रोपोसफियर में इसी की वजह से ट्रोपोसफियर को जो है हम वैदर सफियर वी बोलते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इक्वेटर है ये वाला हम जो पोर्शन देख पा रहे हैं तो इक्वेटर के बाद एक मिनट तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है इक्वेटर है तो इक्वेटर पे हमने ये देखा कि सन की रेडिएशंस क्या है सन सीधी 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 पड़ती हैं और सन हेड पे होता है जिसकी वजह से पूरी कंसनट्रेट हो के रेडिएशन पड़ती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आइटम्स होते हैं वो इक्वेटर पे ज़्यादा एक्सपेंशन होती है उसी वजह से क्या कारण है कि 
ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है ये एटीन किलोमीटर तक एक्सपेंड होता है ये मैक्सिमम जबकि पोलर रीजन पे जो है ये क्या होता है ये तिरछी रेडिशंस पड़ती हैं पूरे कंसनट्रेशन होकर नहीं पड़ती सन हेड पे नहीं होता जिसकी वजह से यहाँ पर इतना थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता तो वो यहाँ पर एट किलोमीटर तक ही जो है वो जो है वो फैला हुआ है ट्रोपो सफ़ीर तो ये इस फिगर से हम देख पा रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट आती है लेयर वो होती है कौन सी स्टेटोसफियर तो ट्रोपोसफियर के बाद कौन सी आगे स्टेटोसफियर जो कि एक्सटेंड करती है एटीन किलोमीटर से लेकर फिफ्टीन किलोमीटर तक इसकी जो हाइट होती है और स्टेटोसफियर जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड इसका नाम यहीं से पड़ा है स्ट्रेटिफाइड ये लेयर होती है या टेम्परेचर के हिसाब से और इसमें जो है टेम्परेचर वार्म होता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हायर में तो वार्म लेयर होती है और नीचे वाली जो क्लोज टू अर्थ सरफेस की तरफ जो होती है नीचे वाली साइड जो होती है वो कूलर होती है लेयर तो इस वजह से इसको नाम पड़ा है स्टेटोसफियर क्योंकि ये स्टेटिफाइड होती है टेम्परेचर के हिसाब से और टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर पहली नाइन किलोमीटर तक जो है जैसे ही हम ट्रोपो पास से ऊपर जाते हैं नाइन किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और फिर बढ़ने लगता है वो टेम्परेचर लगातार फिर बढ़ता जाता है और मैक्सिमम जहां टेम्परेचर कहां कितना पहुंच जाता है माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस डिग्री से माइनस डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है टेम्परेचर और ये अपर लिमिट जो होती है स्टेटोसफियर वहाँ पर तो अपर लिमिट जो स्टेटोसफियर की होती है उसको बोलते क्या है स्टेटो पास और यहाँ पर वेदर रिलेटेड फिनमिना कुछ भी देखने को नहीं मिलता ये कंसीडर होती है आइडियल होती है फॉर क्या आप फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स के लिए यहाँ पर ये ये आइडियल मानी जाती है स्टेटोसफियर इस लेयर में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और जुड़ी हुई है वो ये है कि पच्चीस से चालीस किलोमीटर के में जो है यहाँ पर एक जो ओ थ्री मालिकूल्स होते हैं जिनको ओजोन मालिकूल बोलते हैं हम उनकी कंसनट्रेशन क्या होती है ज़्यादा होती है इसी वजह से इस लेयर को नाम पड़ा है ओजोन लेयर या ओजोनो सफ़ीर भी कहते हैं जहाँ ओजोन मालिकूल ज़्यादा होते हैं तो ये ओजोन ओजोनो सफ़ीर या ओजोन लेयर क्या करती है जो डेंजरस यू वी रेडिशन सन से आती हैं उन जो शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं उनको वो क्या करता है वहीं ट्रैप कर लेता है ऑब्जार्व कर लेता है और अर्थ सरफेस पर नहीं अब आप आती अगर आ जाती हैं वो आ जाए यू वी रेडिएशन तो स्किन कैंसर के अट्रैक्ट और बाकी भी बीमारियां कर सकते हैं और प्लांट्स पर चाहे एक वेटिक हों टेरिस्टल प्लांट्स हों उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है तो ये उनसे हमें ओजोन लेर उन यू वी रेडिएशन से हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करती हैं तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम जाएँगे पीछे देखेंगे जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये ट्रोपोसफियर में टेम्परेचर क्या कम होता जाता है और फिर स्टेटोसफियर की जब बात आती है तो कुछ देर नाइन किलोमीटर तक ये कांस्टेंट रहता है फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है फिर माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है फिर मिजोसफियर में फिर क्या थोड़ा कांस्टेंट रह के ये फिर टेम्परेचर कम होने लगता है और ये हमने अभी पैटर्न पढ़ा था ग्राफ में तो इसको अभी जब पढ़ा तो इसको भी देख लिया हम द्वारा से तो नेक्स्ट जो है वो आती है मीज़ोसफियर स्टेटोसफियर के बाद नेक्स्ट जो लेर होती है वो मिजोसफेयर होती है ये थर्ड लेयर होती है एटमोसफेयर की आर सरफेस से जब जैसे हम अभी जाते जाते हैं तो इसमें क्या होता है जो ये जो लेयर है ये स्टेटोसफेयर के ऊपर ये लेयर होती है और ये पचास से अस्सी किलोमीटर तक क्योंकि फिफ्टी किलोमीटर तक स्टेटोसफेयर फैली थी और फिफ्टी से एटी किलोमीटर तक ये आर सरफेस से मिजोसफेयर होती है ये इसमें क्या होता है टेम्परेचर अभी देखा जैसे वो कम होता जाता है और अब ड्रॉप कर जाता है अप टू नाइन्टी माइनस नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर कहाँ पर टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है और उसको बोलते हैं मीज़ो पास और मीज़ो पास पर ही कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो है एटमोसफेयर का रिकॉर्ड किया गया है जो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम टेम्परेचर वहाँ पर होता है मीज़ो पास पर तो यहाँ पर और क्या चीज़ देखी जाती है कि कुछ अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व करने की स्पीशीज़ मिजोसफियर में भी होती हैं और मिजोसफियर में एक इम्पॉर्टेंट फिनमिना और देखने को मिलता है जो बर्निंग मीटियोर्स आते हैं वोटर सरफेस से उनकी बर्निंग और शूटी शूटिंग स्टार जो हैं यहीं पर इसी लेयर में जो देखते हैं वो यहीं इसी लेयर में आते हैं मीज़ो सफ़ीर में उसी के साथ रिलेटेड फिनमिना होता है क्वेश्चन आता है कभी तो मीज़ोसफियर को हम टिक कर सकते हैं वहाँ पर मिजोसफियर के बाद आता है थर्मो सफ़ीर जो कि एक्सटेंड करती है 18 80 किलोमीटर टू लगभग 
फोर हंड्रेड किलोमीटर्स वैसे सेवन हंड्रेड किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है और उस किलोमीटर्स को कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं उसको बाद में भी देखते हैं तो जनरली जो है ये एटी से फोर हंड्रेड किलोमीटर तक फैली होती है थर्मोसफियर तो ये क्या होता है हीटरोसफियर का पार्ट होता है जहाँ पर यूनि क्योंकि पहले जो ट्रोपोसफियर जैसे थी वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है वो होमोसफियर होती है ये क्या है हीटरोसफियर का हिस्सा होती है जहाँ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ गैसेज होती हैं यहाँ पर इस लेयर में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है हाइट के साथ और टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है अप टू ट्वेल्व हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है पहुँच जाता है इट एज़ वेरी लो डेंसिटी इसमें डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि ग्रेविटेशन जो फोर्स है यहाँ पर कम होती जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं इसी थर्मोसफेयर में है, जो है कुछ गैसीज पार्टिकुलरली जो पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्लिट इन टू एटम्स अंडर गो एनाजेशन आफ्टर ऑब्जर्विंग सोलर रेडिएशन द फॉर अल्ट्रा पायलट इसी जो थर्मोसफियर होता है यहाँ पर कुछ जो एटम्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो इस तरह के होते हैं ये एटम्स क्या करते हैं स्प्लिट होते हैं आयन्स बनते हैं मतलब क्योंकि मालिकूल्स होते हैं जो एटम्स में स्प्लिट हो जाते हैं और उनकी आयनाइजेशन होती है आयन्स बनते हैं और ये आयन्स क्या करते हैं सोलर रेडिशंस को क्या करते हैं ऑब्जॉर्व भी करते हैं फॉर अल्ट्रा वायलट रीजन में और इसी थर्मोसफियर का इस पोर्शन को जहाँ पर आयन्स बनते हैं इसको बोलते हैं आइनोसफियर तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आइनोसफियर किसका हिस्सा होती है तो आइनोसफियर जो है वो थर्मोसफियर का हिस्सा होती हैं एटमोसफियर की थर्मोसफियर जो लेयर होती है उसका यहाँ पर ही थर्मोसफियर में ही क्या होता है ये आइनो रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ सरफेस की तरफ इसी लेयर से होते हैं वो इसी वजह से जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो पॉसिबल हो पाती तो नेक्स्ट जो है वो है एग्जोसफियर जो लास्ट जो फिफ्थ लेयर आती है एटमोसफियर की वो होती है एग्जोसफियर ये ओटर मोस्ट लेयर होती है एटमोसफियर की जो कि एक्सटेंड करती है फोर हंड्रेड किलोमीटर से आगे बियॉन्ड तो ये क्या होती है इसका जो एग्जो बेस का जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एग्जो बेस और इसमें क्या होता है इसमें जो एटम्स होते हैं गैसेज के वो हाईली स्पार्स होते हैं दूर दूर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती उतनी इस वजह से जो आइटम्स होते हैं दूर दूर तक होते हैं एग्जोसफेयर ऐसी लेयर होती है जो जिसमें डेंसिटी जो है बड़ी कम होती है और इसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम और कुछ हैवियर मालिक्यूल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एग्जो बेस की तरफ होते हैं हैवियर वाले ये जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन हीलियम ये सब ये इतने दूर होते हैं कि ये ट्रैवल कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में विदाउट कोलाइडिंग विद वन अनदर एक दूसरे के टकराए बिना ये कई सौ तक किलोमीटर तक जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ये दूर दूर होते हैं यहाँ पर और इस वजह से यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत बड़ी कम होती है यहाँ पर हीम के साथ साथ जो है मोस्ट कॉमनली गैस फॉन्ड पाई जाती है हीलियम और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पर कॉमनली पाया जाता है इस लेयर में टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और अब तो पहुँच जाता है फाइव थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाता है एग्जोसफियर में तो इस में हम फिगर में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहली लेयर जो है ट्रोपोसफियर है जिसमें वेदर रिलेटेड फिनमना हम देख पा रहे हैं स्टेटोसफियर में एयरक्राफ्ट हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ में ओजोन लेयर भी हम देख पा रहे हैं थर्ड जो लेयर है वो है मीजोसफियर जिसमें हमने पढ़ा था कि म्यूटियर जो फिनमना आता है शूटिंग स्टार वो मीजोसफियर का हिस्सा होते हैं वो देख पा रहे हैं थर्मोसफियर में हम क्या देखते हैं कि जो सेटेलाइट्स होते हैं और जहाँ पर जो है आयन आयनाइजेशन होती है और आयन ये जो आयन्स हैं वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से रेडिएशन जाती हैं हैं और सिग्नल मिलते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो पाती है तो आइनोसफियर इसका हिस्सा होती है थर्मोसफियर का और यहाँ पर अरोरा एक जो है लाइटनिंग फिनमना होता है वो भी यहाँ पर थर्मोसफियर के साथ जुड़ा होता है और लास्ट जो लेयर हम देख पा रहे हैं सामने वो है एग्जोसफियर जिसका जो जो बिलो वाला जो नीचे वाला बेस होता है इसको बोलते हैं एग्जो बेस एग्जो जो बेस बोलते हैं और जो हैवी 
एटम्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन एटम जो मालिक हो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सो बेस के पास होते हैं नीचे होते हैं क्योंकि हैवी होते हैं और हाइड्रोजन और फीलियम जो कि लाइट होते हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में एग्जोस्फियर के देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जब यदि कोई भी रैकेट वगैरह आता है वापस स्पेस से तो पहले यहाँ पर ही एंटर करता है तो वो भी हम देख पा रहे हैं तो ये लेयर्स हैं एटमोसफेयर की तो नेक्स्ट जो है इसमें ये क्या देख पा रहे हैं कि एटमोसफेयर की और जो लेयर्स हैं ये कहाँ कहाँ पर कितने कितने किलोमीटर तक एक्सपेंशन है इनकी तो ट्रोपोसफियर जनरली क्या है इसकी जो है ये विकीपीडिया के हिसाब से ज़ीरो टू ट्वेल्व किलोमीटर तक ये फैली हुई है स्टेटोसफियर जो है वो ट्वेल्व टू फिफ्टी किलोमीटर तक है मीजोसफियर जो है फिफ्टी से एटी किलोमीटर तक ऊपर जो है एक्सपेंड करती है और थर्मोसफियर जो है एटीन एटी किलोमीटर टू सेवन हंड्रेड तक और एक्जोसफियर जो है वो सेवन हंड्रेड टू है टेन थाउजेंड किलोमीटर तक ऊपर फैली हुई है ये कभी क्वेश्चन आ सकता है तो ये इसका है उसके बाद जो है एटमोसफेयर का इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है वो आता है इन्वायरमेंट का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है एटमोसफेयर के बाद वो है हाइड्रोसफियर हाइड्रोसफियर कौन सा होता है वो अर्थ अर्थ सरफेस का वो हिस्सा जो पानी के साथ कवर्ड होता है उसको हाइड्रोसफियर कहते हैं अबाउट सेवेंटी वन परसेंट पोर्शन जो अर्थ सरफेस का है वो पानी के साथ गिरा हुआ है इसलिए हमें इसको ब्लू प्लानट भी कहते हैं अर्थ को और जब स्पेस दे, दे, देखते हैं तो अर्थ क्या ब्लू दिखती है और हमारे चैनल का नेम भी क्या है द ब्लू प्लानट है और देख सकते हैं कि हम सेवेंटी वन परसेंट ऑफ जो है पोर्शन जो है क्योंकि पानी से ही गिरा हुआ है अर्थ फेयर का तो पीछे सिर्फ ट्वेंटी नाइन परसेंट ही लैंड बचती है तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं हाइड्रो सफियर टोटल जो वाटर जो रिसोर्स हैं टोटल नाइन्टी सेवन परसेंट जो वाटर है वो क्या है साल्टी होता है सैलिन वाटर होता है है और पीछे कितना बचा थ्री परसेंट जो वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है उस थ्री परसेंट में से भी टू परसेंट वाटर जो है आइस कैप्स और ग्लेशियर्स और फ्रोजन स्टेट में है जमा होता है बर्फ़ की फॉर्म में तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू परसेंट वो हो गया थ्री परसेंट में से तो पीछे बचा एक परसेंट एक परसेंट से भी कम फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल है हमारे लिए जिसमें हम ड्रिंकिंग करते हैं जिसको हम बाथिंग करते हैं वाशिंग करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इरीगेशन पर्पज़ के लिए और बाकी पर्पज़ के लिए फिर हम यूज़ करते हैं तो वाटर जो है इसेंशियल फॉर लाइफ है और वाटर की वजह से ही यहाँ पर आठ प्लानट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में तो लाइफ जो पॉसिबल है क्योंकि वाटर अर्थ पर क्या है वाटर है तो हाइड्रोसफियर जो है इसमें क्या होता है वाटर होता है सरफेस पर भी होता है चाहे वो हाइड्रोसफियर में चाहे सरफेस पर वाटर होगा अंडरग्राउंड होगा या एयर में ये सारा जो जहाँ जहाँ पानी है उस पोर्शन को हम हाइड्रोसफियर कहते हैं और हाइड्रोसफियर में जो वाटर जो है हाइड्रोसफियर में किसकी फॉर्म में हो सकता है लिक्विड की फॉर्म में भी होता है वेपर की फॉर्म में भी और आइस फॉर्म आइस की फॉर्म में भी होता है तो अर्थ में क्या है लिक्विड वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है ओशंस में लेक्स में पॉन्ट्स में रिवर्स में तो इसमें वाटर लिक्विड जो है वो एग्जिस्ट करता है इसके अलावा वाटर जो है वो बिलो द ग्राउंड भी जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर वेल्स और एक्विफर्स में भी पाया जाता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में भी वाटर मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ क्लोड्स और फॉग के फॉर्म में जो फ्रोजन पार्ट है अर्थ सरफेस का जैसे हाइड्रोसफियर में हैं वाटर आइस ग्लेशियर आइस कैप्स और आइस बर्ग की फॉर्म में भी मिलता है जो फ्रोजन पार्ट है हाइड्रोसफियर का उसको बोलते हैं क्रायोसफियर और वाटर जो है हाइड्रोसफियर में मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल वाटर साइकिल के फॉर्म में मूव करता है वाटर तो हाइड्रोसफियर के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन जिसको बोलते हैं लिथोसफियर ये कौन सा पार्ट होता है रिजर्ड ऊटर पहाड़ जो अर्थ सरफेस का जो है है इसमें कौन सा क्रास्ट का और अपर मेंटल क्रास्ट और अपर मेंटल मिलकर क्या बनाते हैं लिथोसफियर सारा नहीं क्योंकि अर्थ की तो तीन लेयर्स होती हैं क्रास्ट ऊटर वाली मेंटल मिडल वाली और स्कोर जो है वो जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं तो इसमें जो लिथोसफियर है वो कौन सा है क्रास्ट और अपर मेंटल को जो है हम क्या कहते हैं लिथोसफियर और ये क्या है लिथोसफियर एक्सटेंड करती है नीचे कहाँ तक हंड्रेड किलोमीटर्स तक तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ज़ीरो टू हंड्रेड किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है तो यहाँ से लेकर ये ये जो है ये क्रस्ट और आउटर जो है मेंटल है पोर्शन है ये जो लिथोसफियर इसको हम बोलते हैं 
यहाँ पर हम इसको ये देख पा रहे हैं क्रस्ट एंड अपर मेंटल सॉलिड जो पोर्शन होता है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं और फिर नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो आता है बायोस्फेयर का आता है पार्ट ऑफ एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर वेयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर हाइड्रोस्फेयर का हो चाहे एटमोसफेयर का हो चाहे लिथोस्फेयर का वो हिस्सा जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं सर्वाइव करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं हम बायोस्फेयर जहाँ हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द पार्ट ऑफ एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट उसको बोलते हैं बायोसफेयर एटमोसफेयर जो गैसेज पोर्शन होता है अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं डिस्टेंस कितने हाइट तक सिक्स किलोमीटर की हाइट तक ऊपर तक सिक्स किलोमीटर तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और ओशन के अंदर डीप में अप टू कितने डेप तक सेवन किलोमीटर तक जो है लिविंग बींग्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो पोर्शन होता है कौन सा ये तेरह किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है इस पोर्शन को बोलते हैं बायोसफियर ऊपर सिक्स किलोमीटर नीचे सेवन किलोमीटर टोटल कितना हो गया ये वाला थर्टीन किलोमीटर इस थर्टीन किलोमीटर के पोर्शन को जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है चाहे एटमोसफेयर हो लिथोस्फेयर हो बायोस्फेयर हो लिथोस्फेयर हो हाइड्रोस्फेयर हो चाहे एटमोसफेयर हो उस पोर्शन को हम बायोसफियर बोलते हैं और बायोस्फेयर बायोस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फेयर में डिफ़र करते हैं बाय देयर शेप्स उनकी अलग अलग हो सकती है साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये क्या है डिफ़र भी करते हैं बायोस्फेयर में अगर हम ये चीज़ देख पा रहे हैं ये एक बायोस्फेयर है जहाँ ये एटमोसफेयर है यहाँ पर एयर का पोर्शन वाटर का पोर्शन यहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं और अर्थ की जो है रिजर्ड पार्ट है वो वाला पोर्शन ये तीनों का मिला कर क्या बनता है जहाँ पर एटमोसफेयर का पोर्शन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है हाइड्रोस्फीयर का पोर्शन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है लाइफ देख पा रहे हैं हम पानी के अंदर और लिथोस्फीयर के ऊपर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है इन है इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं बायोसफियर तो थैंक यू दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज इन्वायरमेंट कंपोनेंट डेफिनेशन एंड